உடனடி சுவையான கருவேப்பிலை புளி கொழம்பு செய்வது எப்படி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் கருவேப்பிலை நூறு கிராம் பட்டை வத்தல் மூன்று உளுந்து இருபத்தைந்து கிராம் கடலை பருப்பு ஐந்து கிராம் கடுகு உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு பத்து வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஐம்பது மில்லி நெய் பத்து கிராம் புளி இருபத்தஞ்சு கிராம் எடுத்து அதை நம்ம சாராக்கி வச்சுக்கலாம் உளுந்து கடலை பருப்பு பட்டை வத்தல் வெந்தயம் கருவேப்பிலை மிளகு சீரகம் வறுத்தரைத்து விழுதும் மல்லிப்பொடி ஒரு டீஸ்பூனும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிறகு ஒரு அடுப்பில் கடாயில் வச்சு எண்ணெய் சிறிதில் ஊற்றிக்கலாம் அடுத்து உளுந்து பத்து கிராம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதை நம்ம நல்லா வதக்கணும் அடுத்த சிம்லே வச்சு வதக்கணும் அடுத்து கடலை பருப்பு ஐந்து கிராம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதை நம்ம நல்லா வதக்கி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்த பட்டை வத்தல் மூன்று நறுக்கி எது நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிளகை நம்ம கருக விடாமல் வதக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நல்லா பக்குவமாக வதக்கணும் வதக்கினக்கப்புறம் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதையும் ரெண்டையுமே சேர்ந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கப்ப கருவேப்பிலை நூறு கிராம் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நம்ம அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒரு கடாயில் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு பத்து போட்டு நம்ம அதை வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து புளிச்சாறு ஊற்றிக்கலாம் புளிச்சாறு நல்லா நம்மளுக்கு கொதிச்சு வர்றதில் உளுந்து கடலை பருப்பு வெந்தயம் பட்டை வத்தல் மிளகு சீரகம் கருவேப்பிலை அரை வறுத்து அறுத்துருக்கோம்ல அதை நம்ம சேர்த்து அளவு செம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதனால் நம்ம கொதிச்சு வர்றப்ப நம்ம உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து மல்லிப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒரு கடாயில் நெய் பத்து கிராம் ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் கடுகு உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அதை நம்ம தாளித்து இந்த கருவேப்பிலை புளி குழம்புல நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு உடனடி சுவையான கருவேப்பிலை புளி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கருவேப்பிலை ஒரு மூலிகனால நம்ம இதை சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமாகவும் நம்ம உடல் பலமானதாகவும் இருக்கும் இது இட்லி தோசைக்கு நம்ம வச்சு சாப்பிட்டா மிகுந்த சுவையுடனும் நல்லாவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு எங்க யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி அன்புடன் இறைவனின் கருணை